Madrid es el hogar de algunos de los mejores puentes de España. Esto se debe a la sorprendente decisión que tomó Felipe II en 1561 de traer la corte a esta villa. De esta forma, el aprendiz de río, como lo llamó Quevedo, pasó de la noche a la mañana a ser el río de una de las capitales más importantes del mundo, de hecho el menos caudaloso. Esta circunstancia lo ha convertido a lo largo de los siglos en el objeto de burla de ciudadanos y literatos, pero también ha dotado a Madrid de una colección exquisita de puentes, magníficas expresiones de las sociedades que los construyeron. Nos adentramos en su historia de la mano del ingeniero de caminos, canales y puertos, Carlos Polimono Lavarrieta. Os invito a acompañarme en este paseo por la historia de los puentes sobre el Manzanares. Empezamos aquí, al norte de la ciudad, en el Puente de los Franceses. Nuestro paseo nos llevará hasta el antiguo matadero en el sur. En total, 6 kilómetros y medio que pueden recorrerse cómodamente en algo más de una hora. Comenzamos en el Puente de los Franceses, puente de principios de la segunda mitad del siglo XIX, de cuando el ferrocarril empieza a ser parte de la vida de los españoles. En esa época, tres estaciones comenzaron a dar servicio en Madrid, Atocha, Delicias y Príncipe Pío, a dos kilómetros de aquí. Ingenieros franceses construyeron la estación, los mismos que se responsabilizaron del cruce del río, y es por eso por lo que el puente lleva este nombre. Pese a llamarse de los franceses, el puente tiene una impronta completamente madrileña y castellana, que puede verse en el contraste entre el ladrillo rojo y el granito decorativo, que recuerda a tantos edificios de la ciudad como, por ejemplo, la Plaza de la Villa. A escasos metros del antiguo puente de los franceses se encuentra el nuevo puente de los franceses, inaugurado en 1998 por el que la carretera de Castilla entra en la ciudad. El puente tiene algunas de las características reconocibles de los puentes de Javier Manterola. Como por ejemplo, el tablero está formado por una franja de espesor constante que atraviesa el espacio de un lado a otro apoyándose en el mínimo número de puntos posibles. O la sección triangular del tablero que va disminuyendo hacia el extremo del voladizo, lo que consigue que la sensación que tiene el peatón sea lo más permeable posible. Este tablero tiene la peculiaridad de que la carretera se bifurca justo encima de él, con lo que utiliza unos trípodes metálicos que sirven de división. Dejamos el origen de nuestro camino y bajamos hacia el sur por el agradable paseo de Madrid-Río hasta el puente de la Reina Victoria. Ubicado a la altura de la ermita de San Antonio de la Florida, donde descansan los restos de Goya bajo sus famosos frescos, el de la Reina Victoria es uno de los puentes más bonitos de Madrid. A pesar de que, como muchos puentes urbanos de principio del siglo XX, esconde alguna trampa y mentira. Y es que, en las primeras décadas del siglo pasado, en las ciudades se consideraba que los materiales creados por el hombre, el hormigón y el acero, eran innobles y feos, por lo que se encargaba el diseño estructural a un ingeniero y la decoración a un arquitecto. Puente diseñado por el ingeniero de caminos José Eugenio Rivera y decorado con sobriedad por el arquitecto Julio Zapata. La vista exterior da idea de un puente de piedra de gran ligereza visual que se consigue gracias a las acanaladuras en el arco y a los distintos planos verticales de los apoyos del tablero. Pero esto no es más que un forro que esconde la verdadera naturaleza del puente que sí puede verse en el interior. Un puente de hormigón armado no tan ligero como podría parecer. Un muy buen puente y un gran ejemplo de unos tiempos en los que en los puentes urbanos lo que aparentaba era más importante que lo que realmente era. Pensamiento quizá no muy alejado de los tiempos actuales. Dejamos por el camino el Puente del Rey, una obra de principios del siglo XIX de propiedad privada de la familia real para acceder a la casa de campo de uso también privado. Los reyes salían del Palacio Real y entraban al parque por el puente. Fue ampliado con la apertura de la casa de campo en la Segunda República. A los pocos años de establecer la corte en Madrid, la necesidad de crear pasos duraderos en el río se vuelve acuciante. Y es ahí donde ser la ciudad del rey cobra especial importancia, dado que las obras se encargan al maestro mayor de obras de su majestad, Gaspar de Guzmán, quien comienza la obra en 1574. Muere cuando se estaban construyendo las cimentaciones, por lo que el rey encarga la continuación del trabajo nada más y nada menos que al arquitecto Juan de Herrera, que estaba terminando la construcción del escorial. Y este de allí, además, se trae a los canteros que están haciendo el monasterio para que diseñen la cantería del puente. 
Todo esto convierte al puente de Segovia en un fiel reflejo en el río del reinado de Felipe II. Un puente sin decoración, austero, pero a la vez con una labra magnífica y un gran cuidado de las formas, donde destacan los tajamares y los espolones. Antes de la Guerra Civil se inician las obras de ampliación del puente con una decisión que hoy sería impensable. Pasar el puente de los 9 metros de ancho que tenía a los 31 metros con que lo conocemos. Para ello, y aquí viene lo sorprendente, el puente se desmonta sillar a sillar. Se desplazan sus paramentos 11 metros cada uno hacia el exterior y una vez que se han reconstruido, se completan los 22 metros de bóveda del centro. Actuación controvertida que de cualquier forma hoy en día nos permite disfrutar del alzado del puente según se construyó. Pedro Rivera diseña un puente muy especial y único. Un puente voluptuoso, definido por la intersección de cilindros, bóvedas y pirámides. El resto del puente es un festín para la vista. Los templetes de San Isidro y Santa María de la Cabeza, las fuentes en los apartaderos del puente, las torrecillas de entrada, los pináculos... Todos estos elementos reclaman tu atención para que no sea un paso sin más sin una experiencia sensorial. El trabajo de la piedra en este puente también es magnífico. Solo la continuidad de los sillares en la unión del Torreón con el Tajamar merece una visita y el homenaje a quien con tanto mimo hace siglos los talló. No debe realizarse este paseo sin agradecer la acción conjunta de Carlos Fernández Casado y Fernando Chueca por mantener el puente de Toledo como lo vemos, sin ampliarlo cuando se planteó hace años. Si a principio del siglo XX, como vimos en el puente de la Reina Victoria, lo importante era la apariencia del puente, la generación siguiente de ingenieros con Fernando Casado y Torroja a la cabeza, quizá como oposición a esto, propugnan la necesidad de desnudar las estructuras. Que lo que veamos sea verdad. Con el soterramiento de la M30 y la creación del Parque de Madrid Río, llegamos a la última parte de nuestro paseo. Jalonado por las nuevas pasarelas del siglo XXI, la M30 circula bajo nuestros pies sin que nos demos cuenta y el peatón es realmente el único protagonista. Lo que va de siglo tiene un cierto tinte de imperio de la imagen, muy acorde con la sociedad actual y su forma de mostrarse en las redes sociales. La pasarela del Principado de Andorra, la de Arganzuela o las pasarelas Cáscara son ejemplos de búsquedas de otros lenguajes expresivos que, en algunos casos, recuerdan al barroco Puente de Toledo. Que el peatón viva una experiencia al cruzar el río que puede ya no ser el protagonista. Llegamos al final del recorrido a la altura del antiguo matadero, donde se encuentran las pasarelas Cáscara. En mi opinión, la mejor realización de los últimos años en Madrid Río. Una lámina de hormigón sin adornos deja ver desde el exterior el comportamiento estructural de la pasarela, mientras que, en un concepto contrario al del puente de la Reina Victoria, un gran mosaico decora el interior. Bajo los mosaicos de Daniel Canogar termina nuestro paseo por los puentes del Manzanares, que forman parte de la historia de Madrid y de sus habitantes. Nexo entre el pasado y el futuro de Madrid.